आउज़बिल्लिमिनशैतरजीम बसमीम कबिशरा सदरीम रीवाहलानी अफ़ावली असल आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वह है एमरजेंसी केयर इन एथलीट्स और चैप्टर नंबर थ्री हम पढ़ेंगे जिसका नाम है एयर वे मैनेजमेंट इसके इस पूरे चैप्टर के अंदर हम एयर वे मैनेजमेंट की बातें करते रहेंगे कि अगर वो भी खास तौर पर एथलीट्स के अंदर कि एथलीट्स पे गेम खेल रहे थे और उन वो गिर गए उनको चोट लग गई या कुछ भी हो गया उनके साथ एमरजेंसी सिचुएशन आ गई उनको इंजरी हो गई तो अगर उनका एयर वे कम्प्रोमाइज़ हो चुका है ठीक है तो हम उसको किस तरह से ठीक करेंगे ठीक है ओरो फ्रेंजियल नेजो फ्रेंजियल एयरवेज ऑक्सीजन थेरेपी ये सब चीज़ें हम इधर पढ़ते रहेंगे कि किसी तरह उनका जो सांस है वो बहाल हो जाए इसके अलावा मैंने सोचा तो यही था कि मैं ये वीडियो रात को बना लूँ अफ्तारी के बाद बंदा मतलब फ्रेश होता है लेकिन तब नहीं बना सकी मुझे काम आ गया याद और नींद भी आ गई थी अब भी मेरे पास टाइम है तो इसको अभी बनाने की कोशिश करते हैं उम्मीद है कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूँ और बना लूँ अगर खुदा ना हस्ता ना बन सकी तो वे हम इसको बाद में ही बना लेंगे सो ये एक रिस्क पे है ठीक है चैप्टर थ्री है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका क्विज़ एक दफ़ा हो चुका है तो इसलिए अभी हमें इसे रिवाइज़ करना पड़ रहा है जो चीज़ें हम भूल चुके हैं तो हम इसको एक दफ़ा दोबारा से गो थ्रू करेंगे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसकी हर चीज़ ही पढ़ लें ठीक है जी चैप्टर का नाम एयर वे मैनेजमेंट है स्टार्ट में उसने ये लिखा हुआ है कि ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द एमरजेंसी केयर ओनली कार्डियो पलमनरी सी पी आर जिसको वो कह रहे हैं कार्डियो पलमनरी रिससीटेशन एंड डी फिब्रेशन हैज़ हायर प्रायोरिटी देन एयर वे मैनेजमेंट तो एमरजेंसी केयर के अंदर उसने बता दिया कि इन दो चीज़ों की ना सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंस है आपको सी पी आर मतलब आना चाहिए आपने लोगों को सी पी आर करवाना है और डी फेब्रिलेशन ठीक है आपके पास जो ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डी फेब्रिलेटर होता है ना ए ई जी वो होना चाहिए उसने शुरू में हमें ये बात बता दी कि एमरजेंसी सॉरी एयर वे मैनेजमेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी सी पी आर है और डी फेब्रिलेशन है लेकिन अभी तो हमने एयर वे ही ऑबियसली ठीक करनी है ना तो इसके अलावा उसने लिख दिया आउटो कार्डियो के रेस्ट एंड एयर वे कम्प्रोमाइज़ आर रेयर जहर सी बात है एथलीट्स उनकी कार्डियो पलमनरी सिस्टम स्ट्रॉग होता है उनके अंदर कार्डियो का रेस्ट इतना कॉमन तो नहीं है आ, लेकिन अगर हो जाए तो रिजल्ट्स काफ़ी डिवेस्टेटिंग होते हैं एंड इफ़ द एथलीट ट्रेनर इज़ अनप्रिपेयर अगर मुझे ट्रेनर अनप्रिपेयर है ना अगर उसके पास कोई डी फिब्रिलेटर नहीं था तो फिर रिज़ल्ट काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं इसके अलावा इस चैप्टर में हम अनाटमी ऑफ एयर वे देखेंगे और हम देखेंगे किस तरह एयर वे कम्प्रोमाइज़ हम उसको ठीक कर सकें इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ एयर वे अर्जेंट्स तो तीन चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं एयर वे अर्जेंट्स यूज़ करेंगे हमें पता चल जाएगा नीचे कि एयर वे अर्जेंट्स में क्या आ रहा है नेजो फेरेंजियल आ रहा है मास्क आ रहे हैं या ट्यूब आ रही है ठीक है हम अभी देखेंगे अर्जेंट्स में फिर ऑक्सीजन थेरेपी किस तरह से हम करवा सकते हैं और तीसरी चीज़ उसने एडवांस्ड एयर वे मैनेजमेंट ये तीनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो ये जो स्टार्ट करके उन्होंने चीज़ लिखी हुई है वो ऊपर वाले पैराग्राफ में जो चीज़ उन्हें इंपॉर्टेंट लगती है वो नीचे स्टार्ट कर देते हैं हाईलाइट कर देते हैं कि सी पी आर और डी फिब्रिलेशन मोर इम्पॉर्टेंट है दैन एयर वे मैनेजमेंट लेकिन अभी हमने एयर वे मैनेजमेंट ही देखनी है जल्दी से देख लेते हैं ये नेजो फ्रेंजियल जो नाक से रस्ता आ रहा है जो मुँह से आ रहा है वो ओरो फ्रेंजियल है दोनों फेरेंग्स के पार हैं फिर एपी ग्लोटिस ग्लोटिस और वोकल कार्ड्स हमें पता होना चाहिए कि लेरेंग्स के ऊपर और फेरेंग्स के नीचे ग्लोटिस आता है हम बार बार ग्लोटिस की बात करते हैं एपी ग्लोटिस उसका कवरिंग होता है क्यों ये होता है कि जब हम खाना खा रहे हैं तो ग्लोटिस के ऊपर जो कवरिंग है वो बंद हो जाती है एपी ग्लोटिस बंद कर देता है उसको ताकि खाना हमारे ट्रेकिया में ना जाए सांस की नाली में ना जाए बल्कि ईसोफेगस के अंदर जाए तो ये इसका काम होता है ठीक है हमें चोकिंग वगैरह से बचाने के लिए एंड ऑल दैट अब हम इसकी अनाटमी देख लेते हैं हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को ही थोड़ा बहुत देख लें लॉन्ग चैप्टर तो है बट स्टिल एयर वे कैन बी डिवाइड द टू पार्ट्स एयर वे के अगर कुछ है दो पार्ट्स ये एम सी क्यू टाइप अभी चीज़ें आ रही हैं कि अपर एयर वे होता है लोअर एयर वे होता है जी जो अपर एयर वे होता है इज कम्पोज ऑफ ओरो फेरेंग्स एंड नेजो फेरेंग्स ठीक है ना ओरो फेरेंग्स जो कि मुँह के जरिए रस्ता है उसका ठीक है नेजो फेरेंग्स का रस्ता नाक से आ रहा है और जो नेजो फेरेंग्स है वो कंसिस्ट ऑफ टू पैसेजेस ठीक है थ्रू द नोज एंड इंटू द पोस्टीरियर फेरेंग्स तो नेजो फेरेंग्स के अगर पूछा जाए कितने पैसेजेज हैं ठीक है थ्री हैं या टू हैं तो हम टू टू पैसेजेज लगाएंगे एक तो नाक के जरिए जा रहा है और एक नीचे अंदर करके उसका नाम पोस्टीरियर और फेरेंग्स एट दी एंड आपको पता है नाक और मुँह का कनेक्शन होता है नाक से पानी ज़्यादा अंदर चला जाए तो वो मुँह के थ्रू बाहर निकल आता है अगर आपने कभी ऐसा गलत एक्सपेरिमेंट किया हो तो वो पोस्टीरियर और फेरेंग्स होता है ना वो कनेक्टेड होते हैं आपस में तो दो पैसेजेस
जो हवा नाक के थ्रू गुजरती है वो फिर गर्म हो जाती है और जो फिल्टर भी हो जाती है कोई पार्टिकल्स हों तो हेयर के ज़रिए जो नेज़ल हेयर्स हैं उसके ज़रिए फ़िल्टर हो जाती है जो लार्जेस्ट डायमीटर होता है नेज़ल पास जिसका इज़ इन द इन्फीरियर कंपार्टमेंट मतलब इन्फीरियर कंपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो अंदर करके जो डायमीटर है वो थोड़ा ज़्यादा ही है ऊपर तो आपको पता है जो नॉस्ट्रल्स हैं वो स्मॉल ही हैं लेकिन जो लार्जेस्ट डायमीटर है नेजल पैसेजेस का वो इन्फीरियर कंपार्टमेंट में होगा विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर वन प्लेसिंग अ नेजो फ्रेंजियल एयर तो जब भी आप नाक की ट्यूब जो कोई ट्यूब लगा रहे हैं तो ऊपर से उसका पैसेज भी कम है उसने कहा लार्जेस्ट डायमीटर उसका अंदर वाले कंपार्टमेंट में इन्फीरियर कंपार्टमेंट में हमने नेजोफेरिंग्स देख ली और छोटी सी बात कर ली कि इसके दो पैसेजेस थे एक अंदर करके भी इसका एक पोस्टीरियर ओरोफेरिंग्स भी होता है फिर ओरोफेरिंग्स के बारे में उसने कह दिया स्टार्ट सेट द माउथ एंड एंड द ट्रेकिया ये छोटी छोटी चीज़ें हम सी क्यू वाइज हैं कि वो मुंह से शुरू हो रहा है ट्रेकिया पे जाकर ये ख़त्म हो जाएगा और जो माउथ है वो उसकी जो टंग होती है ऑबियसली जबान हुआ नीचे और ऊपर हमारा पैलेट होता है जिसको तालू कहते हैं तो हार्ट पैलेट है सुपीरियरली द टंग हैज़ मैनी फंक्शन लेकिन अभी हमारे केस में टंग मसला काज कर सकती है मतलब आपको पता है कि कोई बंदा अनकॉन्शियस हो गया तो टंग क्या करती है रोल बैक करके ना चोकिंग काज कर सकती है ऑब्सट्रक्शन काज कर सकती है तो यही उसने लिखा हुआ है स्पाइन अनकॉन्शियस एथलीट के अंदर वो बैकवर्ड जाली जाती है एयर और जो ट्रेकिया तक हवा जानी थी वो रुक जाती है इस सिचुएशन को ऐसा कहा जाता है कि स्वेलिंग वर्व टंग हो गई है वैसे तो ये हम निगल तो नहीं ऑबियसली सकते लेकिन इसको ऐसे ही कहा जाता है और जो लोअर एयरवे होता है हमने अपर एयरवे की बात की थी और अपर एयरवे में हमने ना ओरो फेरेंग्स और नेजो फेरेंग्स की बात कर ली थी अब लो लोअर एयरवे के अंदर एम सी क्यू आई जी ग्लॉटिस एंड लेरेंग्स आर द पार्ट ऑफ लोअर एयरवे या नहीं है तो हमने कहना ऑबियसली कि ये लोअर एयर वे के पार्ट हैं एपी ग्लॉटिस एंड द लेरिंग्स एंड एपी ग्लॉटिस इज द फ्लैप डेट कवर्स द ओपनिंग ऑफ द ट्रेक या ग्लॉटिस वन फूड ऑफ द फ्लूड फास इन द ईसो फिगर्स ये है कि जब ईसो फिगर्स में खाना जा रहा है तो जो एपी ग्लॉटिस होता है उसके ऊपर कवरिंग कर देता है ठीक है फिर उसने कह दिया लेरिंग्स क्या होता है ये कैम से क्यों हमें लग रहा है शायद आए या ना आए लेकिन हमें जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि लेरंग्स के पास नाइन कार्टिलेज होती हैं ठीक है और मसल्स होते हैं लोकेटेड एंड टी टू द फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा इन द अडल्ट नाइन कार्टिलेज हैं और सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है यानी सी फोर सी फाइव और सी सिक्स फोर फाइव सिक्स ठीक है इसके एंटीरियरली पाया जा रहा होता है तो लेरंग्स का उसने एक लेवल बता दिया है कार्टिलेज बता दिए नाइन कार्टिलेज हैं फिर सी फोर सी फाइव सी सिक्स के लेवल पर ठीक है उसके एंटीरियरली लेरंग्स होता है इसको हम एडम जैपल कहते हैं अगर लिखा हो जाए जी ट्रेकिया इज़ नाउन एज एडम जैपल तो ये रॉन्ग होगा ठीक है ले पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नाउन एज एडम जैपल लेरिंग्स वेरिंग्स ट्रेकिया तो हम कहेंगे लेरिंग्स इज एडम जैपल फिर रेट इज़ अ डायनामिक स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्ट द ग्लॉटिस वॉलोइंग द फिनेशन तो ये क्या है कि डायनामिक स्ट्रक्चर है और ये क्या करता है जी प्रोटेक्ट करता है जी ग्लॉटिस को और ठीक है इसने ग्लॉटिस को भी प्रोटेक्ट किया वर्ष के अलावा ये वॉइस भी प्रोड्यूस कर रहा है हमें पता है लेरंग्स में वोकल कार्ड्स होते हैं तो फोनेशन वॉइस भी प्रोड्यूस करेगा ये जनरल बातें थी आगे काम की बातें हम पढ़ते जाएंगे ये सारी एम सी वॉइस बातें शुरू वाली आगे मेरे ख्याल से सारे सीनारी ही देना है तो वो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि एयर वे पेटेंसी या इज़ टाइम यूज टू डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ द एयर वे के मतलब एयर वे का स्टेटस अगर हम बता रहे हैं कि वो ठीक है कि नहीं है मतलब एन ओपन एंड क्लियर एयरवेज़ का द पेटेंट अगर एयर वे आपका बिल्कुल ठीक है आप सांस टेक से ले रहे हो अंदर नाक के जरिए लेकर जा रहे हो मुँह से बाहर निकाल रहे हो मिसाल है तो आपका ना ओपन और क्लियर है उसको हम पेटेंट कह रहे हैं जब वो ऑब्सट्रक्टेड हो जाता है तो हम कहते हैं कम्प्रोमाइज़ हो गया है फिर साइंस ऑफ ऑब्सट्रक्टेड एयर वे इंक्लूड अगर किसी को स्नोरिंग रिस्पायरेशन मतलब वो सांस ले रहा है लेकिन गड़ गड़ की या स्नोरिंग वॉइस आ रही है ठीक है अगर किसी की स्नोरिंग रिस्पायरेशन है तो मतलब कोई प्रॉब्लम है अंदर या फिर उसके स्टर्नल लेवल पर और इंटरकोस्टल की रिट्रैक्शन हो गई है ठीक है स्टर्नल की और इंटरको ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि स्नोरिंग अगर हो रही है तो क्या मसला है स्टर्नल और इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन एसेसरी मसल यूज़ हो रहा है ठीक है अब आप सांस ले रहे हो तो ठीक है हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं हमारे एसेसरी मसल्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे होते हमारे एसेसरी मसल में एस आ जाता है हम एबडामिनल मसल्स आ जाते हैं ठीक है जब हम जोर से सांस लेते हैं या जोर से खांसी करते हैं तो हमारे एबडामिनल मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं दीज आर दसेसरी मसल्स तो जब वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो मतलब आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं है और गर्गलिंग ठीक है तो उसने कहा जी स्नोरिंग रिस्पायरेशन में इंडिकेट द टंग इज पॉशली अक्लूडिंग द एयर विद दिस इज दिस इज एन एम से क्यू कि अगर कोई स्नोरिंग कर रहा है स्नोरिंग रिस्पायरेशन अगर कि
एक्सपेंशन ऑफ द थॉरिक्स इंडिकेट अगर आपका जो थॉरिक्स है चेस्ट कैविटी जिसको कहते हैं ठीक है जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी ऊपर नीचे होती है ठीक है इंस्पायर करते हैं तो ऊपर होती है वो भर जाती है हवा से एक्सपायर करती है वो रिलैक्स कर जाती है तो एक्सपेंशन अगर हो रही है थॉरिक्स की तो वो नॉर्मल है लेकिन अगर ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपका अपर स्टर्नम सिंक्स इनवर्ड कर गया है जबकि उसका जो बाकी पार्ट ऑफ द स्टर्नम है वो आउटवर्ड आ गया तो उसको हम स्टर्नल रिट्रैक्शन कहते हैं मतलब अगर पूछा जाए कि इंस्टर्नल रिट्रैक्शन हमने खुद से ही क्वेश्चन ऑब्वियसली हम बना रहे हैं अपने याद करने के लिए अपने समझने के लिए कि अपर पार्ट ने सिंक इनवर्ड करना अगर उधर लिखा आ जाए एम सी क्यू आ जाए कि स्टर्नल स्टर्नल जो रिट्रैक्शन है अपर स्टर्नम सिंक सिंक अपवर्ड या इनवर्ड तो हम इनवर्ड पे टिक लगाएंगे कि अपर वाला पार्ट ने इनवर्ड चले जाना है जबकि जो लोअर पार्ट होता है उसमें क्या करना होता है वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है वो आउटवर्ड आ जाता है अपर इनवर्ड एंड लोअर आउटवर्ड इसको स्टैंडर्ड रिट्रैक्शन कहते हैं हमारे लिए इज एक्सचेंज विद ईच ब्रेथ और इसमें फिर बड़ी मुश्किल होती है दुशारी होती है सांस लेने में ओके फिर आगे लिखा हुआ है इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन एंड असेसरी मसल यूज़ मोस्टली डिस्क्राइब डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग अच्छा पहले हमने स्टर्नल रिट्रैक्शन की बात कर लिया अब हम इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन की बात कर लेते हैं इंटरकोस्टल आपको पता होना चाहिए कि रिब्स के दरमियान जो मसल्स हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं तो इंटरकोस्टल रीजन पे अगर रिट्रैक्शन हो रही है और एसेसरी मसल का यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग हो रही है और ये एक्यूट अस्थमा में हो सकता है अगर किसी को एस्थमिक अटैक हो ठीक है अस्थमा हो तो उसके अंदर आपको क्या देखना पड़ेगा इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन भी देखनी पड़ेगी और क्योंकि उसका अस्थमा है और आपको एसेसरी मसल्स भी आप देखोगे कि वो भी यूज़ हो रहे होंगे इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन के बारे में उसने बता दिया है कि आप किस तरह एग्जामिन कर सकते हो चेस्ट वाल एंड लुकिंग एट द मसल्स बिटवीन द रिब्स इंटरकोस्टल का नाम यही था कि रिब्स के दरमियान जो मसल है आप उसको देख लो मतलब अगर मसल सिंक इनवर्ड कर रही है मतलब चेस्ट इज एक्सपैंड आउट विफ द इनहेलेशन रिट्रैक्शन हैं मतलब आपकी चेस्ट तो बाहर की तरफ एक्सपैंड कर रही है लेकिन जो उसके ऊपर मसल्स हैं वो इनवर्ड जा रहे हैं ठीक है ये आपको ऑब्वियसली जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं या जो भी होते हैं पेशेंट्स आप उसके ऊपर एक्सपोज करके आप देखो तो शायद आपको पता चल जाए कि उन्होंने हमें ये बताया है कि जब चेस्ट एक्सपैंड कर रही है ड्यूरिंग इनहेलेशन चेस्ट एक्सपैंड करती है और मसल्स इनवर्ड चले गए हैं तो मतलब ये यहाँ पर क्या हो गई है इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन हो गई है हमने इन चीज़ों को भी देख लिया फिर असासी मसल्स के बात बारे में लिख दिया कि एसासी मसल्स में क्या होता है कि कंट्रक्शन ऑफ स्टैंडोफ्लीडम एंड स्टाइड मसल्स ऑफ द नेक तो एड इन एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट फॉर द इनहेलेशन तो इसमें एस सी एम की उसने बात की है अगर आपको सांस लेने में आप एस सी एम कंट्रैक्ट कर रहा है प्रोमिनेंट ठीक है ना हो रहा है आप सांस ले रहे हो और एस सी एम काफ़ी प्रोमिनेंट होता है जो कि थिन एंड लीन पीपल होते हैं ना तो एस सी एम क्या हो रहा है जी उसका कंट्रैक्ट कर रहा है और ठीक है तो इसका मतलब असेसरी मसल्स यूज़ हो रहे हैं और गर्गलिंग होती है जी इंडिकेट्स द फ्लूड इन द एयर वे टिपिकली आई दर दाइव आर द वॉमिटर्स तो गर्गलिंग और स्नोरिंग स्नोरिंग में टंग इन्वॉल्व थी जबान और गर्गलिंग में अंदर कोई फ्लूड आ गया इसलिए गर्गलिंग साउंड आ रही है कोई वॉमिट इस अंदर फंसा हुआ है तो इसलिए वो बंदा की जो आवाज़ आ रही है वो गर्गलिंग है तो स्नोरिंग इज़ अ साइन ऑफ पार्शियल एयर वे ऑब्सट्रक्शन तो स्नोरिंग के अंदर पार्शियल एयर वे ऑब्सट्रक्शन होती है और वो किसके जरिए होती है टंग के जरिए होती है अच्छा क्लियरिंग एंड ऑब्सट्रक्टेड एयर वे यूजली रिक्वायर रीपोजिशनिंग हेड अब उसने ना ये अब हमसे जब सुनहरी आना है ना तो वो खुला सुनहरी होगा ओपन एंड जिसको क्वेश्चन कहते हैं ना वट वट इज़ द वे टू मैनेज द यू नो एन एयर वे ऑब्सट्रक्टेड पर्सन एयर वे कम्प्रोमाइज पर्सन तो छोटी मोटी बातें अगर हमें याद होंगी अभी वो हमें यही बताने वाले हैं कि छोटी मोटी बातें बताऊँगी तो हम हर एक हेडिंग से कुछ ना कुछ उनको बता देंगे कि वी कैन परफॉर्म दिस एंड वी कैन परफॉर्म दैट तो लिखा हुआ क्लियरिंग एंड एब्सट्रक्टेड एवेज रिक्वायर्स रीपोजिशनिंग द हेड हमने उसके हेड को रीपोजिशन किया जा एंड नेक को भी ठीक है न्यूट्रल पोजीशन में लेकर आए उसका हेड और उसकी नेक और उसका जॉ फिर उसने कहा है कि द हेड टेल्ट चिन लिफ्ट टेक्निक विल ऑलमोस्ट ऑलवेज रिजल्ट इन द पेटेंट एयरवे ठीक है अगर हमने उसका एक बंदा उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही है ठीक है वो सांस नहीं सही से ले पा रहा तो हमने उसकी चिन लिफ्ट कर दी है थोड़ा सा अगर हम चिन लिफ्ट करें ना तो वो एयर थोड़ा सा क्लियर हो जाता है उसके फिर सांस ना बहाल जिसको कहते हैं ना रिकवर हो जाती है ठीक है तो फिर उसने पहले पहले ही तो बाद उसने कह दी कि उसका हेड टेल्ट कर के ना चिन लिफ्ट कर देंगे फिर उसने कह दिया है दिस टेक्निक कैन नॉट बी यूज इन द अनकॉन्शियस एक्टली हुई जज्यूम टू हैव द सर्वाइकल इंजरी अगर आपको लग रहा है ना कि इसको सर्वाइकल इंजरी है तब तो आपने भूल के भी चिन लिफ्ट और अगर अगर स्नैरियो आया एक बंदा उसका सर्वाइकल इंजरी है तो उसको आपके साथ से मैनेज करोगे तो आपने चिन लिफ्ट और हेड लिफ्ट
जिसको ट्रिपल एयरवे भी कह रहे हैं मैंने ओवर ट्रिपल एयरवे वे मैंने जा थस्ट इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर दैट लीट हुई इज़ अनकॉन्शियस अगर वो बेहोश है तो हम उसको जा थस्ट दे के उसका मुंह थोड़ा सा यू नो ओपन करके उसका थस दे के ताकि उसकी एयर रिकवर हो जाए अनकॉन्शियस के लिए हमने जा थस्ट दे दिया एंड द जा थस्ट इज़ पेनफुल एंड स्टमलेट द एथलीट इन द कॉन्शियसनेस कभी कभी जा थस्ट उसके लिए पेनफुल होता है और वो जो बेहोश होता है ना वो कॉन्शियसनेस की तरफ भी आ सकता है और फ्लूड एसोसिएशन विद गर्गलिंग मस्ट भी सक्शन टू क्लियर द एयर अगर आपको लग रहा है कि अंदर कोई वॉमिटिंग्स है और अगर कोई कुछ ऐसा है तो आप सक्शनिंग करा सकते हो उसकी ठीक है और एयर वे क्लियर कर सकते हो फॉरन बॉडी ऑब्सट्रक्शन आर रिलीव बाय आई द बैक ब्लोज और अबडामिन थस्ट एस थॉट इन द सी पी आर कोर्सेज और अगर बाहर से कोई चीज़ फंस गई है जिसको चोकिंग कहते हैं ठीक है उसके कॉइन बच्चे के अंदर फंस गया है उसके या उसको फूड पार्टिकल उसकी फंस गया है ठीक है ना तो पीछे से हम उसको उसने लिखा हुआ बैक ब्लोज दे सकते हैं आप डोमिनेंट फर्स्ट दे सकते हैं और ये सीपीआर के अंदर आपको सिखाया जाएगा ठीक है ये हमने जनरल बातें की थी अब हम मेन हेडिंग की तरफ आने वाले हैं जनरल बातों में भी हमने कुछ एम वगैरह और कुछ बातें हमने देख ली हैं अब आ जाता है एयर वे अर्जेंट्स हमें पता होना चाहिए कि अगर पूछा जाए कि दिस इज़ द पेशेंट एंड दिस इज़ द कंडीशन विद हिम ओके वट काइंड ऑफ द एयर वे अर्जेंट विल यू यूज़ तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एयर वे अर्जेंट कौन सा है Uh, हम इसके अंदर हमें क्लास में ये डिस्कस किया गया था कि कैग रिफ्लेक्स हमने देखना होता है एक नेजोफ्रेंजियल ट्यूब है ना और एक ओरोफ्रेंजियल है और अगर किसी का गैग रिफ्लेक्स इंटैक्ट है मतलब गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है मींस उसके वॉमिटिस मटेरियल है आपको ऐसा लग रहा है कि उसको अंदर वॉमिटिंग इरीटेट कर रही है वो हो सकती है ठीक है तो आपने कभी भी मुँह से ट्यूब नहीं डालनी आपने कभी भी ओरोफेरेंस फ्रेंजियल नहीं यूज़ करनी तो गैग रिफ्लेक्स के केस में आपने नेजो फ्रेंजियल तो इस पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट एक चीज़ तो मैंने आपको शुरू में ही बता दी है अच्छा और फ्रेंजियल एंड द नेजो फ्रेंजियल एयर वे आर यूज टू रिलीव एन अब्सट्रक्टेड एयर वे आफ्टर द इनिशियल जाथस्ट मैनी ओवर हैज शोन इट्स अफेक्टिवनेस तो पहले आपने इनिशियल जाथस्ट कराया हुआ था उसके बाद आपने फिर ये दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं तो फिर द एथलेटिक ट्रेनर विल फाइंड द जाथस्ट मैनी ओवर फिजिकली डिमांडिंग इफ डन ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड तो जो जा थर्स्ट है अगर फिजिकल थेरापिस्ट कराई जा रहा है बार बार वो जा थर्स्ट उसको कराना पड़ा तो ये फिजिकली डिमांडिंग चीज़ हो सकती है उसकी एनर्जी लग रही है अगर आपको एक्सटेंडिंग पीरियड के लिए कराना पड़ा एंड स्विचिंग टू आदर ऑफ द एयरवेज एज सुन एज पॉसिबल इज वेड उसने कहा कि अब अडल्ट जो ओरो फ्रेंजियल एयरवे होता है तो हम इसे पूछा भी जा सकता है ना कि ओरोफ्रेंजियल और नेजोफ्रेंजियल के अंदर ऐसा क्या फ़र्क आ रहा है किस चीज़ में उनके शेप्स उनकी साइजेस में ठीक है वैसे तो दोनों डिफरेंट चीज़ें ही हैं अच्छा तो एक अडल्ट ओ पी औरोफ्रेंजियल कम्स इन द स्मॉल मीडियम एंड द लार्ज साइज़ ठीक है उसके साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं वो स्मॉल साइज़ में हो सकता है मीडियम आप जैसे पता है कि बच्चे को देना है तो हम छोटी सी ट्यूब डालेंगे दरमिया उम्र का बच्चा उसको मीडियम डालेंगे अगर मज़ीद थोड़ा उसका साइज़ बढ़ा है ठीक है तो हम उसको लार्ज ट्यूब्स लगा देंगे जिस मेरे पास हार्ड प्लास्टिक तो जो ये ओरोफ्रेंजियल होता है वो प्लास्टिक की ही ट्यूब्स होती हैं और मैट्रिक साइजेस आर समटाइम्स फाउंड इन एट नाइन एंड टेन नैनोमीटर मीट्रिक ठीक है और अगर मीटर्स में देखा जाए मीट्रिक साइजेस उसने हमें बता दी हैं कि एट नाइन एंड टेन मिली होता है तो ये हमने खुद से ही याद रखना है कि एट नाइन टेन मिली मीटर दीज आर द मीट्रिक साइज एंड दीज आर द मेयरमेंट्स फॉर द यू नो दैट ट्यूब एट नाइन एंड टेन फिर उसने कहा जी प्रॉपर साइजिंग इज़ मेड बाई होल्डिंग द एयर अलॉन्ग द चीक तो किस तरह हम हम इसको साइज uh, मापते हैं किस तरह से मैयर कर रहे होते हैं तो हम uh, उसको अलॉन्ग द चीक रखते हैं और इट शुड स्ट्रेच फ्राम द टिप ऑफ द ईयर टू द कॉर्नर ऑफ द माउथ तो कान से लेकर माउथ के कॉर्नर तक इतनी ट्यूब हमने उसको ऐड करनी होती है वो अंदर भी इतनी ही जानी होती है ठीक है तो हम कान से जो टिप ऑफ ईयर होता है ना कान की जो टिप होती है उधर से लेकर उसका जो कॉर्नर ऑफ माउथ होता है उधर तक उसको हाँ मैयर कर लेते हैं कि इतनी ट्यूब ही आपको चाहिए होगी फिर उन्हें लिख दिया है कि इंजर्टिंग द ओ पी एवर रिक्वायर स्टेबलाइजिंग द टंग विद टंग डिप्रेसर और ये बात भी उसने कह दी है कि जब आप ओरो फ्रेंजियल डाल रहे हो तो आपको टंग को स्टेबल करना पड़ेगा ये नहीं कि जबान उसके अंदर आ रही है और उसको ऑब्सट्रक्शन कर रही है ठीक है तो हमने टंग डिप्रेसर के जरिए टंग को नीचे ही रखा हुआ था स्टेबल किया हुआ था एंसाइडिंग द एयर इन द पोस्टीरियर ओरोफेरेंस तो आपने एंटीरियर ओरोफेरेंस जो था ठीक है मुंह से आपने डाला और पोस्टीरियर ओरोफेरेंस तक डालना होता है फॉलोइंग द नेजल करवेचर ऑफ द एयर वे नेचुरल सॉरी करवेचर ऑफ द एयर वे जो भी नेचुरल कर्व है उसी तरह आपने डायरेक्टली उसको अंदर डाल रहे हैं ठीक है हमें प्रैक्टिस तो नहीं है हमने नहीं डाला बट दे आर टीचिंग अस ये हमें बता रहे हैं टेलिंग अस के इसको हमने टं
وہ جس طرح ٹرن ہوتی ہے نیچے سے اوپر کی طرف اوپر سے نیچے کی طرف اس طرح ہم نے ڈال لیا اور الٹرنیٹ میتھڈ ناٹ ریکوائرنگ اے ٹنگ ڈپریسر میں بھی یوز ایک اور الٹرنیٹو میتھڈ بھی ہے ٹھیک ہے جس کے اندر آپ کو ٹنگ ڈپریسر کی ضرورت نہیں پڑی ہوتی او پی ایئر وے از انسرٹیڈ ود دا کرو ٹور دا ہارڈ پیلٹ انڈر دا ٹپ از بیونڈ دا مڈل آف دا ٹنگ تو دوسرا میتھڈ اس نے یہی بتایا ہے کہ جو اورو فرینجیل ایئر وے ہوتا ہے نا اس کو ہم انسرٹ کر رہے ہوتے ہیں جی ود دا کرو ٹور دا ہارڈ پیلٹ اب ہم اس کو اوپر سے ذرا ایڈ کر رہے ہیں نا ہارڈ پیلٹ کی آپ کو پتہ ہے کرو ہے اوپر آپ کے جو تالو ہے ہارڈ پیلٹ ہے اس کے تھرو ہم اس کو ایڈ کر رہے ہیں اور تب تک ہم اس کو ایڈ کریں گے جب تک وہ مڈل آف ٹنگ تک نہیں پہنچ جاتا اور پھر لکھا ہوا ہے ایئر از دین روٹیٹڈ ان ٹو اٹس نیچرل پوزیشن پھر اس کو ہم روٹیٹ کر دیتے ہیں اس کی نیچرل پوزیشن کیونکہ اب اس نے ٹرن ہونا ہے اب اس نے نیچے جانا ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح کا آپ نے کانسیپٹ یاد رکھنا ہے اوپر آپ نے ٹنگ ڈپریسر یوز کیا تھا اور آپ نے نیچرل کرو کے تھرو اس کو پسٹیریئر اور فیلنگس میں ڈال دیا تھا ادھر اس نے کہا کہ ہارڈ پیلٹ کی کرو کے ٹورڈ آپ نے جانا ہے اور جب تک اس کی ٹیب بیانڈ مطلب مڈل آف ٹنگ سے آگے نہیں پہنچ جاتی تب تک اور پھر اس کو روٹیٹ کر دینا نیچرل پوزیشن میں وہ دا ٹپ ڈاؤن ورڈ اینڈ جو دا پوسٹیر اور فیلنگس ٹھیک ہے اور وہ پھر نیچے ہو جائے گا اور اور فیلنگس میں چلا جائے گا دا ٹیکنیک از کنٹرا انڈیکیٹڈ ان دا پھیڈریٹک پاپولیشن تو یہ جو سیکنڈ ٹیکنیک ہم نے بتائی نا جس کے اندر آپ نے ٹنگ ڈپریسر نہیں یوز کیا یہ پھر جیاٹرک پاپولیشن جو ہوتے ہیں نا جو بچے ہوتے ہیں اس کے اندر کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے پھر اس نے بتا دیا ہے جی انٹیکٹ گیگ ریفلیکس ایز انڈیکیٹڈ بائی بائٹنگ is a contraindication to placement of an oropharyngeal airway ٹھیک ہے تو جو گیگ ریفلیکس اگر آپ کا انٹیکٹ ہے ٹھیک ہے کوئی وامٹس اریٹیٹ کر رہا ہے یا پھر آپ کا وہ گیگ ریفلیکس آپ کو پتا ہے کہ وہ سٹیمیلیٹ ہو سکتا ہے تو اس کیس کے اندر it's a contraindication آپ نے وہ یوز نہیں کرنا پھر لکھا ہے the flange of the OP airway should be at the tip of its hopper I think so یہاں پر flange کے بارے میں بتایا گیا ہوگا ہاں جی یہ جو فلنج ہے نا یہ اوپر والا جو پارٹ ہے نا جس طرح مطلب آپ نے ناک کے اندر ایڈ کی ہے آپ ایڈ کرتے جا رہے ہو پھر باپ میں وہ ہمیں ایک پوائنٹ دے دیتا ہے کہ مطلب اب مزید اندر ایڈ نہیں ہو سکتی یہ جو راؤنڈ سی سرکمفرنشل سی چیز ہے ٹھیک ہے یہ فلنج ہے کہ مطلب اس سے زیادہ وہ آپ کے اندر نہیں جائے گی تو اس کو انہوں نے آؤٹر پارٹ کو ذرا براڈ رکھا ہوا ہے نا وہ اس کو فلنج کہہ رہے ہیں آئی ہوپ سو ام رائٹ ہم آگے پڑھیں گے تو ہمیں مزید سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے دا فلنج آف دی اورو فرینچل ایئر وی شوڈ بی ایٹ دا لپس اف پراپرلی سائزڈ ٹھیک ہے وہ آپ کے لپس تک پھر آ جائے گی جو آپ نے پراپرلی سائزڈ اگر آپ نے ٹیوب لی ہے تو کمپلی ہاں وہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ اب مزید وہ مو کے اوپر رہ جائے گی اب مزید آپ نے اس کو اندر نہیں ایڈ کرنا اچھا کمپلیکیشنز آف انزرشن انکلیوڈ ڈیمیج ٹو دا ٹیتھ اینڈ ہارڈ پیلٹ اینڈ ورسننگ آف دا ایئر وے ابسٹرکشن اف ناٹ پوزیشن پراپرلی تو کمپلیکیشنز کیا آ سکتی ہیں کہ اگر پوچھا جائے ایک ایک آدھے نمبر کا بھی یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے اینڈ رائٹ اباؤٹ اٹس کمپلیکیشنز اگر آپ نے نیزو فرینجل چوز کیا ہے یا اورو فرینجل چوز کیا تو اس کی کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے ہم خود ہی پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیمیج ٹو دا تیتھ اگر آپ ٹیوب ڈال رہے تھے آپ نے غلط ڈالی تو دانت ہل سکتا ہے ٹوٹ سکتا ہے ہارڈ پیلٹ پر کوئی چوٹ لگ سکتی ہے اور ورسننگ ہو سکتی ہے اے وے ابسٹرکشن ٹھیک ہے اگر آپ نے غلط ایڈ کر دیا تو جو سانس آنی تھی وہ بھی مزید خراب ہو سکتی ہے تو اورل اینڈ نیزر ایئر وے ریلیو ایئر وے ابسٹرکشن اور یہاں پہ اس نے ہمیں بتا دیا ہے دا ڈائمیٹر آف دا ایئر وے شوڈ اپروکسیمیٹ سوری نیچے جانا ہے ابھی ہم نے ٹھیک ہے نیور یوز این اورل ایئر وے دا گیپ ریفلیکس از انٹیکٹ پھر اس نے اب ہم نے پہلے اورو فرینجل کی بات کر لی اورو فرینجل کے ہم نے کیا بات کی ہم نے کہا کہ اس کے ڈفرینٹ سائزز ہیں ٹھیک ہے میڈیم اسمال اینڈ لارج پھر ہم نے کہا کہ میٹرک سائزز ایٹ نائن اینڈ ٹین ملی میٹر پھر ہم نے اس کے طریقے کار بتا دی گئی ٹنگ ڈپریسر ہم نے یوز کر کے ہم نے اس کو ایڈ کر دیا نیچرل کرو کے ذریعے اندر چلا گیا پھر گیگ ریفلیکس نہیں یوز کرنا تو آپ نے ٹور دا ہارڈ پیلٹ جو کرو ہوتی ہے ٹھیک ہے ادھر سے آپ نے ایڈ کیا بیونڈ جب تک وہ بیونڈ دا ٹپ آف سوری جب اس کی ٹپ بیونڈ دا مڈل آف ٹنگ نہیں پہنچ جاتی پھر آپ نے نیچرل کرو کے تھرو اس کو نیچے ایڈ کر لیا ٹھیک ہے تو اس ٹائپ کی باتیں انہوں نے لکھی ہوئی تھیں آپ کو اسی طرح ہی یاد کرنی ہے اور ایٹ دی اینڈ گیگ ریفلیکس کی بات کر لی اب نیزو فرینجل کی بات کر لیتے ہیں اٹ از میڈ آف سافٹ ربر جو تھا نا منہ کے اندر ایڈ کر رہے ہیں وہ ٹیو پلاسٹک کی تھی ہارڈ پلاسٹک کی تھی لیکن اب یہ آپ نے نوز کے ذریعے
लैटिक्स भी एक मटीरियल है ठीक है प्लास्टिक टाइप भी मटीरियल होता है कोई तो नॉन लैटिक एयरवेज भी मैनुफैक्चर की जा सकती हैं जो कि उसने कहा है कि ज़्यादा स्ट्रॉग होती हैं ज़्यादा फर्म होती हैं दैन रबर एयरवेज फिर इसके अब साइज़ उसने हमें बता दी हैं ट्वेंटी एट थर्टी थर्टी टू थर्टी फोर फ्रेंच फ्रेंच पे एक यूनिट है ठीक है ऊपर हमने एट नाइन टेन मिलीमीटर की बात की थी अब इसने उन्होंने अट्ठाईस तीस बत्तीस एंड चौंतीस ठीक है ये उन्होंने हमें बता दी है अच्छा तो हमें ट्वेंटी एट थर्टी थर्टी टू एंड थर्टी फोर फ्रेंच बता दी पिजरेटिक साइज आर आल्सो अवेलेबल हमने ऊपर बात की थी कि ऊपर पिजरेटिक में ये टेक्निक नहीं इस्तेमाल करनी ना जो अल्टरनेटिव टेक्निक थी हर ये पिजरेटिक साइज भी अवेलेबल है एंड प्रॉपरली साइज नीडो फ्रेंच एयर वी शुड रीच फ्राम द टिप ऑफ द नोज टू द टिप ऑफ द ईयर अच्छा उसको हमने मैयर करने के लिए कहा था जो हमारे पास औरोफेरेंजियल था उसको हमने मैयर किया था टिप ऑफ द ईयर से टू द कॉर्नर ऑफ द माउथ नाओ अब नोज़ है तो हमने टिप ऑफ द नोज से टू द टिप ऑफ द ईयर अब नाक से कान की तरफ पहले मुंह से कान की तरफ तो इस तरह तरह ठीक है तो हमें साइज पता चल जाएगा और थर्टी टू वाली और ट्वेंटी एट और थर्टी फोर फ्रेंच आपका याद रखना है फिर आप आगे बता दीजिए द डाया मीटर ऑफ द एयर शुड अप्रॉक्सीमेट द साइज ऑफ द नेयर्स ये पहले मैंने बेसिक खुद ही पढ़ना चाह है ताकि मेरा भी रिवाइज हो जाए मैंने भी मिड्स uh, के लिए एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ा था और नेक्स्ट uh, वीडियो अगर हमें लगता है ना हम बनाएंगे तो उसके अंदर हम मज़ीद डिफ़िकल्ट चीज़ अभी पढ़ते जाएंगे इन शर ये भी पार्ट है हमारा एयर वर्जन द डायमीटर ऑफ द एयर वे शुड अप्रॉक्सीमेट द साइज ऑफ द नेयर्स जो नेयर्स यही होते हैं नॉस्ट्रल्स जो आपके नथने हैं नाक की ओपनिंग है ना तो जो एयर का डायमीटर है वो उसके मुताबिक ही होना चाहिए यह ना इतना बड़ा लेकर और नाक में घुसे ना ठीक है तो द फ्लेंज ऑन द एयर वे प्रिवेंट्स द लू प्रिवेंट्स लूजिंग द इंटायर एयर इन द नोज वही जो फ्लेंच थी वो जो बायर वाली चीज़ थोड़ी ब्रॉड हमने बनाई हुई है ठीक है जिस तरह हम नट्स लगा लेते हैं तो वो जो बायर वाली चीज़ है वो फिर मज़ीद अंदर जाने से उसने बता दिया कि लूजिंग द एयर वे नाक के अंदर ही कहीं खो जाए वो ठीक है तो ऐसा नहीं है हम उसको प्रॉपरली बायर निकाल सकते हैं तो वो फ्लेंच इसलिए बनाया होता है अच्छा जी इज एडजस्टेड ओके एंड इज एडजस्टेड फॉर द लेंथ वेज इन द साइज तो फिर उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं जो भी उसकी साइजिंग होती है दे आर वेज लिब्रिकेटेड विद वाटर विद विद वाटर सॉलेबल जेल एन इंजर अच्छा तो एयर वे है ना फिर उसको लुब्रिकेट भी किया जाता है नाक के अंदर कोई चीज़ ऐसे नहीं घुसा दी जाती है तो, तो जहम हो जाए पहले कोई जेल वगैरह लगाया जाता है तो वो वाटर सॉलेबल जेल होता है और फिर इन्जर्टेड विद द बेवल टूअर्ड द सेप्टम एंड इनफीरली इन लेफ्ट नॉस्ट्रेल तो बेवल आई थिंक सो जब मैंने क्विज के लिए पढ़ा था तब मैंने सर्च किया था फर्स्ट टाइम जब हमने ये पढ़ा था लेक्चर चैप्टर तो बेवल जो उसकी जहाँ से हम उसको ऐड कर रहे हैं वो जो टेढ़ी सी तिरछी सी ट्यूबिंग है तो उसने कहा है कि बेवल को टूअर्ड द सेप्टम एंड इनफीरियरली इन द लेफ्ट नॉस्ट्रेल तो ये ना कोई तरीका कार हमें बताया गया है कि एयरवे को पहले हमने लुब्रिकेट कर दिया वाटर सॉलेबल जेल के ज़रिए भी हमने उसका जो बेबल था वो सेप्टा के तरफ लेकर हम और हम उसको ना लेफ्ट नॉस्ट्रल की तरफ ले गए द रेजिस्टेंस इज मेट द एयर द एयर वे शुड बी विड्रॉन एंड री एट अ न्यू एंगल अगर आपको थोड़ी रुकावट हो रही है तो आप उसको दोबारा बाहर निकाल के नए एंगल से ऐड करो इफ स्टिल अनेबल टू पास द एयर विड्रॉ द यूज़ ऑफ राइट नॉस्ट्रल ठीक है पहले हम नाक राइट की तरफ से डाल रहे थे ना अच्छा जी वैन यूजिंग द राइट साइड द एयर वे इज इन्जर्टेड अप साइड डाउन सो द बेबल इज अलाइंड विद द सेप्टम हाँ राइट पहले उसने हमें कहा कि हम टूअर्ड द सेप्टम थे बेबल टूअर्ड द सेप्टम था और इन्फीरियरली था लेफ्ट नॉस्ट्रल में मतलब हम पहले लेफ्ट नॉस्ट्रल यूज़ कर रहे थे ठीक है और अब उसने जब राइट right की बात की है तो तब उसने कहा अप साइड डाउन सो तो बेबल इज़ अलाइंड पहले वो टूअर्ड द सेप्टम था अब उसके अलाइनिंग के साथ कर रहे हैं तो ये शायद हमसे क्यों आ जाए कि जब आपने राइट right साइड यूज़ करनी है तो तब उसने आपने ये याद रख लेना है कि वो अलाइंड होगा मतलब उसके बिल्कुल पैरल सेप्टम क्या होता है नाक दो 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 नॉस्टल्स के दरमियान ये जो दरमियान एक सेप्टा है ठीक है जब उसके गिर्द अलाइन होगा बिल्कुल तो यानी हम राइट एयर यूज़ करें जब वो टूवर्ड था उसकी तरफ उसका मुंह हमने ऐसे किया हुआ था तो हम लेफ्ट यूज़ कर रहे थे इसी तरह ही कहेंगे फिर हम वंस अप्रॉक्सीमेटली हाफ द एयर वे आई थिंक आई नो आई मे बी रॉन्ग बट वी आर जस्ट गिविंग द वे कि हमने इसको किस तरह से याद करना है ठीक है 
वंस अप्रॉक्सीमेटली हाफ द एयर वे इज इन टू द नॉस्ट्रियल रोटेट इन टू द नेचुरल पोजिशन जब वो आधा नाक तक पहुँच जाएगा फिर आपको पता नीचे अब नेचुरल पोजिशन है उसने अब नीचे टर्न होना है ठीक है तो उसके अंदर टर्न कर देना है तो वो जो नेजो फ्रेंजल एयर वे होता है कैन बी यूज वन द गैगर फ्लस इज इंटैक्ट ठीक है जी तो अगर एक बंदा है हमें पता चल रहा है कि उसको वॉमिट इस मटीरियल है या वो वॉमिटिंग कर रहा है या कोई सिक्रेशन उसके मुँह से निकल रही हैं ठीक है ब्लड है तो हम नेजल आराम से यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा ना इन्होंने यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि कंट्रा इंडिकेशन टू द नेजल फ्रेंजल एयर वे और द फेशियल ट्रामा एंड एपीटेक्स एपीटेक्सिस ठीक है तो अच्छा तो हमारा जो क्विज में आया था ना सीनारियो टाइप उसके अंदर यही था कि फेशियल ट्रामा है उसको हुआ हुआ था लेकिन उसका वॉमिटस भी आ रहा था उसके मुँह से ब्लीडिंग हो रही थी ठीक है तो फिर हम कौन सा एजेंट यूज़ करेंगे अब गैग रिफ्लैक्स आपको पता इंटैक्ट है तब तो हम ओरो फ्रेंजल तो चूज़ कर ही नहीं सकते थे फेशियल ट्रामा था तभी तो उसके मुंह से चीज़ें निकल रही थी ठीक है ना उसका नेजल उन्होंने नहीं था बताया एपी जो एपिसेक्सिस है वो नहीं हो रहा था मतलब नेजल ब्लीडिंग को हम कहते हैं ना एपिसेक्सिस वो नहीं था उसका तो फिर हम ये कन्फ्यूज़ करने वाली चीज़ थी जिसने तो याद किया होगा फेशल ट्रामा आगे चलो आप तो ये लगाना ही नहीं लगाना नहीं नो फिर अब हमने खुद माइंडफुली चूज़ करना है कि इसको ओरो फ्रेंजल तो लग नहीं सकता तो इसको नेजल फ्रेंजल क्योंकि वो कह ही रहे हैं कि अर्जेंट आप कौन सा देंगे ठीक है तो फिर ऑब्वियसली फिर हम आप हमने नेजल ही देना है चाहे उसको फेशियल ट्रोमा लेकिन फेशियल ट्रोमा में हमें मेंशन कर दिया है कि नेजल ब्लीडिंग नहीं है एपिस्टेक्सिस नहीं है ठीक है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द ब्लड मे बी सीन विद इंजर्शन बट सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग इज़ अ कम्प्लिकेशन ठीक है तो थोड़ा बहुत तो ब्लड निकल सकता है हल्का फुल्का ठीक है कट लग गया लेकिन अगर ज़्यादा ब्लड निकल रहा है तो वो कम्प्लिकेशन हो सकती है और uh, मतलब आपने फोर्सफुली इंजर्ट किया था ठीक है ऑक्सीजन थेरेपी हम कर लेते हैं ऑक्सीजन थेरेपी है हमारे पास जिसके अंदर नेजल कनोला और बी वी एम एंड ऑल दैट है फिर एडवांस्ड एयरवे डिवाइस हैं ऑक्सीजन थेरेपी आई थिंक सो मैं थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ इसी वीडियो के अंदर ठीक है क्योंकि अभी फ्लो है हमारा तो थोड़ी देर तक पढ़ ही लेते हैं इसमें ना तो ऑक्सीजन थेरेपी इसने लिखा हुआ है कि एयरवे मैनेजमेंट इज़ नॉट कम्प्लीट विदाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सप्लीमेंट ऑक्सीजन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन अगर पूछा जाए ना कि आपने इसको मैनेज करना है और और ये भी पूछा जाए कि आप इसको ऑक्सीजन दे रहे हो कि नहीं दे रहे तो इसका जवाब तो हमें यही मिल गया अगर एक क्वेश्चन आ जाएगा विल यू गिव द ऑक्सीजन थेरेपी टू हिम तो हम कहेंगे यस क्योंकि इधर लिख दिया है कि एयर वे मैनेजमेंट इज़ नॉट कम्प्लीटेड विदाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सप्लीमेंटल ऑक्सीजन ठीक है उन्होंने वैसे एक बात की थी तो हम दे देंगे हमारा क्या जा रहा है उसको ऑक्सीजन मिल रही है वो थोड़ा बेहतर फील करेगा एथलेटिक ट्रेनर्स नीड टू चेक द स्कोप ऑफ द प्रैक्टिस डिफाइंड बाई देयर स्टेट लाइसेंस एक्ट्स बट शॉर्ट टर्म ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट कंट्रो इंडिकेटेड इन एमरजेंसी सिचुएशन ऑक्सीजन थेरेपी के लिए ना एथलेटिक ट्रेनर्स को मतलब मेरे ख्याल से उनका जो लाइसेंचर एक्ट्स हैं ना मतलब उनके जो स्टेट के अंदर जो उनकी कंट्री है वो उनको इतना अलाउ नहीं कर रही कि वो ऑक्सीजन थेरेपी भी दें वो टैंक्स के जरिए एथलेटिक ट्रेनर्स हैं उनके अपने रोल्स हैं लेकिन अगर एमरजेंसी सिचुएशन है और थोड़ी शॉर्ट टर्म बेस के लिए वो दे सकते हैं इन्वॉलमेंट ऑफ द टीम फिजिशियन इन द डिसीजन टू प्रोवाइड मे रिजॉल्व द कन्फ्लिक हाँ अगर आपने फिजिशियन रखा हुआ है क्योंकि ये एम बी बी एस का काम है ठीक है ये एक हायर फिजिशन का काम है अगर वो आपकी टीम के अंदर है तो फिर कन्फ्लिक ही मुक गए खत्म हो गए ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन बैन एथलेटिक ट्रेनर मे बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट ला तो यही है कि आपका जो स्टेट है आप जिस रियासत में जिस कंट्री में हो आप उसका लॉ में ऐसा हो सकता है कि हम एथलेटिक ट्रेनर्स ऑक्सीजन थेरेपी नहीं करा सकते ऑक्सीजन इज सप्लाइड इन आई स्टील और अब हम ऑक्सीजन थेरेपी पढ़ने वाले हैं कि हमने मतलब ऑक्सीजन देना है किस क्या क्या तरीका है कि हम कौन से मास्क लगा सकते कौन से टैंक्स होंगे हमारे पास जिसके अंदर ऑक्सीजन जमा होगी ठीक है ऑक्सीजन इज प्लाइड इन एट स्टील और द एलोमिनियम टैंक्स ऑफ द वेरिंग साइज विच आर पेंटेड ग्रीन एक तो टैंक्स को हमने ग्रीन कलर का पेंट किया हुआ है ऊपर से वो एलोमिनियम के हो सकते हैं स्टील के हो सकते हैं फिर उन्होंने बताया है कि जो एलोमिनियम टैंक्स होते हैं ना सुपीरियर टू द स्टील होते हैं बिकॉज दे आर लाइटर एंड विल नॉट रस्ट एलोमिनियम टैंक्स पर जंग भी नहीं लगता कोरोन शायद कहते हैं उसको रस्ट ठीक है जंग भी नहीं लगता और वो हल्के भी होते हैं तो एलोमिनियम की उसने बता दी फिर ऑल दो ऑक्सीजन टैंक्स कम इन वीडियो साइज ऑल आर प्रेशराइज टू द टू थाउजेंड पी एस आई वन फुल तो उन्होंने हमें बता दिया है पार्ट्स पर स्क्वायर इंच 
चलें ठीक है तो उसने हमें बता दिया दो हज़ार पी एस आई तक मतलब एक टैंक है उसकी जो लास्ट लिमिट वैल्यू है ना कि कितना वो फिल हो सकता है जितना भी बड़ा टैंक है उसको हमने दो हज़ार पी एस आई तक फिल किया होता है द मोस्ट कॉमन साइज टैंक्स यूज इन द प्री हॉस्पिटल एरिना एट द डी एन ई टैंक्स मतलब प्री हॉस्पिटल एरिना का मतलब यही है कि हॉस्पिटल पहुँचने से पहले एट दैट स्पॉट जब वो एमरजेंसी टीम आपके पास आई थी ठीक है ना एम्बुलेंस के थ्रू वो आपके पास पहुँची थी तो अगर उनके पास वो लेकर आए हैं हॉस्पिटल पहुँचने से पहले तक ठीक है तो वो डी और ई टैंक्स हो सकते हैं उनके पास ठीक है ओके okay, तो फिर डी टैंक इस ट्वेंटी इंचज़ तो हमें पता होना चाहिए ये भी एम में अगर आ जाए ठीक है या फिर लिखने को आ जाए क्योंकि कोई पता नहीं होता कि हमें किस टाइप का पेपर दिया जाए तो डी टैंक क्या होता है इस ट्वेंटी इंचज़ इन लेंथ ठीक है बीस इंचज का होता है और होल्ड थ्री सिक्सटी लीटर ऑफ द ऑक्सीजन वो बीस इंच का है और तीन लीटर ऑक्सीजन वो होल्ड कर रहा है जबकि ई टैंक थोड़ा बड़ा होता है वो तीस इंचज़ का होता है और छः लीटर ठीक है ट्वेंटी इंच वो डी है डी टैंक हमने कहना है ज़रा छोटा है और थ्री सिक्सटी लीटर ऑफ ऑक्सीजन कर रहा था जबकि दूसरा वाला सिक्सटी इंचज का होता है और सिक्स ट्वेंटी फाइव छः सौ पच्चीस ठीक है सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव लीटर ऑफ द ऑक्सीजन रेगुलेटर फिर हमें पता होना चाहिए कि रेगुलेटर अटैच होता है टू द टॉप ऑफ द टैंक डेट हैज़ थ्री पार्ट्स तो रेगुलेटर आपको पता है टैंक के ऊपर ये चीज़ें लगी होती हैं ताकि उसके ऊपर रीडिंग आती रहे हम उसको कंट्रोल कर सकें प्रेशर को एक बंदा है उसको ऑक्सीजन कम देनी है तो हम उसको कंट्रोल कर सकें अगर उसको हमें ज़्यादा देनी है तो रेगुलेटर इज़ अटैच द टॉप ऑफ द टंग एंड हैज थ्री पार्ट्स अ प्रेशर गेज मतलब प्रेशर गेज एक होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि इतना प्रेशर है प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्व अगर हमने किसी बंदे को कम देनी है ऑक्सीजन तो और एक फ्लो मीटर होता है तो जो फ्लो मीटर होता है ना वो हम देखते हैं मीटर सेट्स तो ऑक्सीजन फ्लो रेट अच्छा उस पर ना रफ्तार होती है कि कितनी रेट होना चाहिए है तीन कौन कौन सी चीज़ें हमने देख ली प्रेशर गेज जिसके ऊपर लिखा होता है कि इस टैंक के अंदर का प्रेशर इतना है प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्व जो कि ऑब्वियसली रिड्यूस कर रहा होता है प्रेशर को और तीसरा फ्लो मीटर है जो कि बता रहा होता है कि इतनी रेट के साथ इतनी रफ्तार स्पीड के साथ जा रहा है तो गेज शोज द प्रेशर इन द टैंक टू थाउजेंड पी एस आई एंड वैल्व रिड्यूज द प्रेशर एंड द मीटर सेट्स द ऑक्सीजन फ्लो रेट जो फ्लो मीटर है ना वो मीटर बता रहा होता है जिस तरह मोटरसाइकल्स और बाइक्स के ऊपर ठीक है ना मीटर्स लगे होते हैं कि इतनी रेट है इतनी स्पीड के साथ जा रहा है तो इसी तरह मीटर सेट्स तो ऑक्सीजन फ्लो रेट जो डी टैंक होता है ना हमने कहा था वो ट्वेंटी इंचज का थ्री थ्री सिक्सटी ऑफ ऑक्सीजन आ रही थी उसमें जो डी टैंक होता है सेट एट टेन लीटर पर मिनट विल लास्ट फॉर थर्टी सिक्स मिनट्स तो जो डी टैंक है हमने कहा था वो छोटा है ज़रा तो उसको ना दस लीटर पर मिनट की स्पीड हम सेट करते हैं तो वो छत्तीस मिनट्स के अंदर हाली हो जाता है थर्टी सिक्स मिनट आधा घंटा तकरीबन वो चलता है ठीक है तो कितनी स्पीड हमने रखी डी टैंक की टेन लीटर पर मिनट एक मिनट के अंदर टेन लीटर हाली हो जाएगा उसमें से ठीक है फ्लो करता जाएगा और थर्टी सिक्स मिनट्स हमने उसका टाइम बता दिया था वन द टैंक इज़ फुल वेयर एज ई टैंक विल लास्ट सिक्सटी टू पॉइंट क्योंकि ई टैंक थोड़ा बड़ा था हमने कहा था थर्टी इंच का होता है तो वो एक घंटा दो मिनट ठीक है ना सिक्सटी टू एक घंटा ढाई मिनट है सिक्सटी टू पॉइंट फाइव मिनट्स तक उसने बता दिया है कि ई टैंक को हाली होने में लगेंगे ऑक्सीजन टैंक मस्ट बी स्टोर केयरफुली एंड शुड ऑलवेज बीन होल्डर एंड नेवर लेफ्ट स्टैंडिंग अपराइट तो मतलब होल्डर होना चाहिए और कभी भी मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि उसको खड़ा नहीं आप मतलब गाड़ियों में अगर आप टैंक लेकर जा रहे हो तो आप उसको लिटा दो खड़ा मत कर क्योंकि अगर स्पीड ब्रेकर आया या कुछ भी ब्रेक लगी अचानक तो वो गिर गया तो वो बर्स्ट हो सकता है दिस इज़ नॉट वेरी टाइट थिंग ओके इफ द रेगुलेटर इज़ नॉकड ऑफ The sudden release of the highly pressured oxygen will cause the tank to fly through the air like a deadly missile. और अगर ऊपर से regulatory ख़त्म कर दिया जाए तो इतना तेज़ pressure हो सकता है उसका कि वह इस तरह उड़ जाएगा जिस तरह कोई deadly missile उड़ता है तो regulator बड़ा ज़रूरी है तो ऑल दो ऑक्सीजन इज़ नॉट फ्लेमेबल ऑल दो उसने कहा कि ऑक्सीजन ऑब्वियसली हम सांस ले रहे हैं तो ये फ्लेमेबल तो नहीं है मतलब इसके ऊपर वो जलती तो नहीं है ठीक है इट इज़ नॉट सपोर्ट कम्बशन बट एंड शुड नेवर बी यूज नियर एन ओपन फ्लेम लेकिन फिर भी आपको इसको ओपन फ्लेम के करीब नहीं यूज़ करना चाहिए स्मोकिंग इन द एरिया ऑफ द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रो इंडिकेटेड एंड डेंजरस आप अगर आपको ला कर एक बंदे को ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है ऑक्सीजन दी जा रही है तो स्मोकिंग ना करो डेंजरस हो सकता है और पेशेंट्स विद सी ओ पी डी ठीक है ना क्रोनिक अब्सट्रक्टिव पमे डिजीज़ अब हमारे पास उन्होंने कुछ चीज़ें बता दी हैं कि सी ओ पी डी का पेशेंट है 
तो सी ओ पी डी में एम्फोसी में आ सकता है अब वो सी ओ पी डी नहीं लिखेंगे वो कहेंगे एम्फोसीमेटिक पेशेंट है ब्रोंकाइटस है अजदमा है ब्लैक लंग डिजीज है तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉन्ग पीरियड में लीड टू द हाइपर वेंटिलेशन ऑफ एन अपनिया अगर सी ओ पी डी का पेशेंट था ठीक है उसको ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ थी उसको एम्फोसीमा था उसको ब्रोंकाइटिस हो सकता है या उसको अस्तमा था या फिर उसको ब्लैक लंग डिजीज़ थी तो अगर ऑक्सीजन थेरेपी हम लंबे देर के लिए देते रहेंगे तो बुरे नतीजे आ सकते हैं उसने बता दिया उसको हाइपर वेंटिलेशन हो सकती है क्योंकि वो ऑक्सीजन लिए जा रहा है लिया जा रहा है और उसको एक्सपायर भी तो करना है ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकालनी है तो फिर उसको ना अपनिया हो सकता है उसकी मतलब हाइपर uh, वेंटिलेशन में वो जा सकता है ठीक है फॉर दिस रीज़न देर इज़ अ कॉमन मिसकनसेप्शन अमंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स डैट विद डैट पेशेंट्स विद सी ओ पी डी शुड नैवर रिसीव ऑक्सीजन बाई द मीन अदर दैन द नीजल कनोला एट लो रेट्स तो उन लोगों ने ना एक मिसकनसेप्शन बना दिया अक्सर वो खुद होता ये था कि ना सी ओ पी डी का पेशेंट था लाइक एम्फोसीमा था उसको या ब्रोंकाइटिस था इस्तेमाल था या कुछ भी था ब्लैक लंग डिजीज़ थी इसके अलावा और भी डिजीज़ आती हैं तो उसको ये प्रॉब्लम थी तो उसको लगा कर भूल ही जाते थे एक एक दो दो घंटा उसको मास्क लगा हुआ तो फिर वो बनता हाइपर वेंटिलेशन के जरिए वो मर जाता था तो उनको ये लगा लगा था कि हमने तो ये लगाना ही नहीं है लेकिन हम लगा सकते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए लगाएँ ठीक है तो इट्स नॉट कंट्रा इंडिकेटेड बट इट शुड बी अप्लाइड फॉर अ वेरी लेस टाइम फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम ओके अब उन्होंने उन्होंने ये कह दिया हुआ है कि मिसकनसेप्शन बना ली हुई है कि अब हमने सी ओ पी डी के पेशेंट को सिर्फ नेजल कनोला ही लगाना है मतलब लो फ्लो उसका नेजल कनोला का कनोला एक ऐसी चीज़ है जिसका जो होता है ना फ्लो रेट बड़ा कम होता है ठीक है तो हाई फ्लो ऑक्सीजन टू एनी पेशेंट विद डिफिकल्टी ब्रीदिंग इन एमरजेंसी सिचुएशन इज आल्सो रिकमेंडेड नो मैटर वट द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एग्जिस्ट तो अगर एमरजेंसी में है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सी ओ पी डी का पेशेंट है या उसको ब्रोंकाइटस है एम्फोसी में उसको क्या है ठीक है हाई फ्लो हम ऑक्सीजन उसको दे सकते हैं क्योंकि वो एमरजेंसी में है एमरजेंसी में हम उसको दे सकते हैं एड इट शुड भी नोटेड द इंसिडेंस ऑफ द सी ओ पी डी द यंग एथलेटिक पॉपुलेशन इज आलमोस्ट ऑलवेज इस्तेमाल फिर अगर किसी को सी ओ पी डी हो रहा है ना यंग लोगों में ज़्यादातर इस्तेमाल ही होता है हो फल्ला अच्छा जी तो नीजर कोरोना बद मिनिस्टर लो फ्लो ऑफ द ऑक्सीजन एंड इज कम्फर्टेबल फॉर द एथलीट सिंपल फेस मास्क डिलीवर हाई कंसनट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन दैन नीजर कोरोना तो ये देखें आप नीजर कोरोना उन्होंने दिखाया फिगर ये में और जो कि नाक के साथ लगा हुआ है और ये बहुत ही फ्लो रेट होता है जबकि ये जो फेस मास्क है जो सिंपल फेस मास्क है उसने सिंपल फेस मास्क का नाम दिया है इसके अंदर फिर भी फ्लो ज़्यादा होता है क्योंकि ये देखो पूरा मुँह के ऊपर ऐसे कवर कर रहा है इसका फ्लो फिर भी ज़्यादा होगा नेजल कनोला के नस्बत ये रेजरवायर रेजरवायर वाले जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको देख लेंगे और जो फिगर्स के नीचे बातें लिखी हुई हैं वो भी इन्होंने इम्पॉर्टेंट ही लिखी हुई हैं सी ओ पी डी इज़ नॉट कंट्रा इंडिकेशन टू द शॉर्ट टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाई फ्लो ऑक्सीजन तो उन्होंने हमें पॉइंट में यही बता दिया है कि हम ये कंट्रा इंडिकेशन नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए कंट्रा हाँ लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर कंट्रा इंडिकेशन होगी एम सी क्यू आई के सी ओ पी डी इज़ कंट्रा इंडिकेटेड फॉर द लॉन्ग टर्म तो वो ठीक होगा लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए वो कह रहे हैं तो वो कंट्रो इंडिकेटेड नहीं है हम लगा सकते हैं फिर लिखा हुआ ऑक्सीजन इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द वैरायटी ऑफ द डिवाइसेस ईच ऑफ द डिवाइसेस डिवाइस द सेट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन टू द पेशेंट रेफर टू एज अ फ्रैक्शन ऑफ द इंस्पायर्ड ऑक्सीजन अब पेपर पैटर्न में आई थिंक शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन अगर वो चाहें तो लॉन्ग uh, क्वेश्चन के पार्ट्स बना कर दे सकते हैं जी वट डी यू नो अबाउट एफ आई ओ टू या वट डी यू नो अबाउट द फ्रैक्शन ऑफ द इंस्पायर्ड ऑक्सीजन तो इसका मतलब यही होता है कि कितनी ऑक्सीजन आपने इंस्पायर कर लिया कितनी ऑक्सीजन आप अंदर लेकर गए हो तो उसका मतलब होता है कि सेट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन जो कि इंस्पायर्ड हुई है बाय द पेशेंट ठीक हो गया सेट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन टू द पेशेंट जो कि सेट अमाउंट ऑक्सीजन पेशेंट तक मिल गई है उसको हम कहते हैं इंस्पायर्ड ऑक्सीजन और नेजल कनोला हैज़ टू प्रोंग्स दैट आर इंजर्टेड इनटू द नोज एंड हेल्ड इन प्लेस बाय ट्यूबिंग ट्यूबिंग अराउंड द ईयर्स नेजल कनोला के दो प्रोंग्स हैं प्रोंग्स वही होता है जो नाक के अंदर जा रहे हैं ठीक है दो दो नॉस्ट्रल्स हैं तो दो ही होंगे प्रोंग्स और फिर उसने कहा है कि उसको अपनी जगह पर रखने के लिए हम ना उसकी जो वायर होती है ना ट्यूबिंग जो होती है उसको कानों के गिर्द से ऊपर लेके जाते हैं ये देखें कान के ऊपर से फोल्डिंग रैप होकर गया है ना तो यही कह रहे हैं वो फिर एक और उसने हमें बात बता दी है कि जी जो नेजल के नोला होता है कैन एडमिनिस्टर फ्राम वन टू सिक्स लीटर पर मिनट ऑफ द ऑक्सीजन विच गिवज अ फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट टू फोर्टी परसेंट पहले
फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन तो वो कम ही लेगा जो कि पच्चीस से चालीस परसेंट है फिर उसने बता दिया है कि जी फ्लोरेट ऑफ फाइव से सिक्स लीटर आर अनकम्फर्टेबल एंड अनलेस ह्यूमिडिफाइड विल ड्राई द हमने नेजल कनोला की बात की थी ना कि उसके अंदर वन से सिक्स लीटर पर मिनट ऑक्सीजन की रफ्तार से जा रहा था रेट ये था और उसने कहा लेकिन जो फाइव से सिक्स लीटर होता है ना ये अनकंफर्टेबल होता है अगर उसको ह्यूमिडिफाई ना किया जाए हाँ ह्यूमिडिफाई कर दिया जाए एयर तो ठीक रहती है अगर वो ड्राई होगा तो वो नेजल पैसेज को ड्राई कर देगा और नाक से हून भी बह सकता है कि मतलब इतना स्लो आ रहा ऊपर से ह्यूमिडिफाई भी नहीं है फिर ऑक्सीजन में द नेजल क्लोरा इज़ ओनली यूटिलाइज विद कॉन्शियस एंड स्टेबल पेशेंट्स तो एक बंदा है कि वो स्टेबल है थोड़ा ठीक है और कॉन्शियस भी है बस थोड़ी बहुत उसकी ख़राब हो रही है ठीक है ना एयर में तो फिर हम उसको नेजल कनोला सिर्फ तब देंगे अगर लिखा है अनकॉन्शियस है और आप उसको नेजल कनोला लगा रहे हो तो दिस इज़ वेरी नॉन सेंस थिंग ओके फिर ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये बॉक्स हम पहले ही पढ़ लेते हैं नेजल कनोला है उसके अंदर ना फिल्ट्रेशन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन उसने हमें बता दिया है कि ट्वेंटी फाइव से शुरू हुई है ट्वेंटी फाइव से फोर्टी है फिर जो सिंपल फेस मास्क होता है ना जो सिर्फ हमने अभी ऊपर भी देखा था जो कि सिर्फ फेस पे ऐसा लगा होता है वो चालीस से साठ है और फिर जो रेजर वायर रेजर वायर का ये मतलब है कि साथ उसके कोई चीज़ हमने रेजर वायर के तौर पर लगाई हुई है जो रेजर वायर बैग वाला फेस मास्क होता है ना उसके सिक्सटी से नाइन्टी होते हैं जबकि बैग वेल मास्क है ना बी वी एम है वो हंड्रेड परसेंट सेचुरेशन दे रहा है हंड्रेड परसेंट इंस्पायर्ड फ्रैक्शन ऑक्सीजन दे रहा है ठीक है तो बी वी एम की हंड्रेड परसेंट है और शुरू सबसे कम पच्चीस से चालीस थी ट्वेंटी फाइव से फोर्टी थी ठीक है ट्वेंटी फाइव से फोर्टी नेजल गनोला की थी और सिंपल फेस मास्क की थी फोर्टी से सिक्सटी और फिर रेजर वायर की भी ठीक ही है सिक्सटी से नाइन्टी ठीक है तो ये आप एम आ सकता है कि सिंपल फेस वाश मास्क की कितनी थी तो हमें पता होगा कि नेजल कनोला के बाद आ रहा था तो चालीस से साठ है इसी तरह फ्लोराइड भी याद करना एक से छः से शुरू होता है छः से दस दस से पंद्रह दस से पंद्रह तो दस से पंद्रह इज़ वेरी मैक्सिमम ठीक है इट्स मैक्सिमम और टेन से फिफ्टीन फ्लोराइड मतलब नॉर्मल होगा वन से सिक्स से रखा मैं सिक्स से टेन सिंपल में आ जाएगा और आखिरी दो का सेम आपने याद रखना है ठीक है इस तरह हमने याद कर लिया फिर आ जाता है जी सिंपल फेस मास्क उसने हमने वही बता दिया हमने जो बॉक्स में पढ़ के हैं डिलीवर ऑक्सीजन ऑफ द फोर्टी टू सिक्सटी परसेंट सिक्स से टेन लीटर पर मिनट वेर एज रेजर वेर बैग मा बैग मास्क फेस मास्क विल डिलीवर द सिक्सटी टू नाइन्टी परसेंट टेन से फिफ्टीन लीटर पर मिनट द रेजर वायर ऑल्सो नाउन एज पार्शियल नॉन ब्रीदर मास्क तो इसका एक और नाम हमें क्या पता चला है ये पार्शियल नॉन ब्रीदर मास्क होता है जो कि रेजर वायर फेस मास्क को कहा उन्होंने इसके अलावा हम सिर्फ हाईलाइट हुई हुई चीज़ें पढ़ेंगे येलो वाली अच्छा इसे पढ़ लेते हैं इस प्रेफर्ड फॉर द पेशेंट्स वो अनकॉन्शियस अनस्टेबल तो रेजर वायर बैग फेस मास्क हम अनकॉन्शियस लोगों को लगा सकते हैं एंड इस कॉमन फॉर द इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस टू यूज फिफ्टीन लीटर पर मिनट वाइल आई द टाइप ऑफ द फेस मास्क द क्लिनिकल डिफरेंस इन फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन द टेन एंड फिफ्टीन इज इन सिग्निफिकेंट ठीक है फिर उसने कहा जी द बैग वेल मास्क बी वी एम की बात कर लें इट इज़ यूज टू आई दर एस इज द ब्रीदिंग और वेंटिलेटर पेशेंट विद एपनिया तो अगर वर्ड एपनिया यूज़ होगा ठीक है ये भी हमारे uh, उसमें आया हुआ था क्विज में uh, दो क्वेश्चन आए थे जिनके दो दो पार्ट्स थे ठीक है इस वक्त चार बन गए थे और इसी चैप्टर का ही क्विज़ हुआ हुआ हमारा तो एपनिया uh, था इस पेशेंट को तो कहा था कि उसको हम क्या देंगे तो हम उसका ना बी देंगे एपनिया कंसिडर किया था पोल्स नैरियो के अंदर तो उसको बैग वाल मास्क दे रहे हैं क्योंकि उसकी ना हंड्रेड परसेंट सेचुरेशन चाहिए अपनिया का मतलब यही होता है कि उसकी अब उसको ऑक्सीजन नहीं आ रही उसकी सांस रुक गई है ठीक है वो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा लैक ऑफ ब्रीदिंग है तो फिर हम क्या करेंगे हंड्रेड परसेंट सेचुरेशन वाला मास्क आकर लगा देंगे अडल्ट बी वी एम हैज़ कैपेसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली सिक्सटीन हंड्रेड सी सी एंड यूज़ मास्क टू मेनटेन अ सील अराउंड द फेस तो अडल्ट बी वी एम की कैपेसिटी उसने बता दिया सोलह सौ सी सी होती है एक और एम सी क्यों पता चल गया सोलह सौ सी सी एंड यूज अ मास्क टू मेनटेन अ सील अराउंड द फेस बी वी एम डिलीवर हंड्रेड परसेंट बी वी एम आल्सो कनेक्टेड टू एंड ट्रेकियल ट्यूब एंड ट्रेकियल ट्यूब आपने ठीक है ना ट्रेकिया के अंदर जो ट्यूब आपने ऐड की हुई है उसके साथ हम उसको अटैच कर सकते हैं बी वी एम बेटा हम किसी चीज़ के साथ भी अटैच कर सकते हैं नीजो फ्रेंजियल के साथ ट्यूब के साथ हम अटैच आई थिंक सो कर सकते थे और और फ्रेंजियल वगैरह के साथ भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हैर नीचे जाकर हम पढ़ेंगे एडवांस एयरवे जो ट्यूब्स हैं ना उनके साथ तो हम कर ही सकते हैं ये मैंने अगर गलत बता दिया तो हम सॉरी हाँ नीचे हम एडवांस एयरव
और एंड अब उसने हमें ये बता दिया ना कि जितने भी आर्टिफिशियल ब्रीदिंग ट्यूब्स हैं चाहे एंडोट्रेकियल है बिल्कुल लेरेंजियल मास्क एयरवे है जो हम पढ़ेंगे फिर कॉम्बिट्यूट है इसके साथ भी लग सकता है किंग लेरेंजियल ट्यूब डिस्पोजेबल और हैव द सेम फिफ्टीन मिलीमीटर कनेक्टर फॉर द बी ठीक है बी हाँ जी तो ये एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ भी एक ना उन्होंने जगह छोड़ी होती है कि हमने ये ट्यूब तो ऐड कर दिया लेकिन साथ आपको ये हमने मास्क भी तो ऐड करना है ना बैग वेल मास्क एक बैग भी तो ऐड करना है ठीक है तो इस इन सब ट्यूब्स के साथ होगा यूजिंग योर लेफ्ट हैंड प्लेस योर थम एंड एंडेक्स फिंगर ऑन द मास्क एंड फॉर्मिंग अ सी दैन प्लेस योर स्मॉल रिंग एंड मिडल फिंगर अलॉन्ग द मैंडेबल विद योर ये हम डायग्राम के अंदर देखेंगे तो पता चलेगा ये देखें ई बन रहा है इस तरह आखिरी तीन फिंगर्स हैं मिडल रिंग और लिडल मिडल रिंग और लिडल फिंगर से ई बन रहा है और सी भी बन रहा था वे इज दैट पिक्चर ये देखें सी बन रहा है हमारे इंडेक्स और हमारे थम से सी बन रहा है और ये लकीली मैम रहीला आई थिंक सो उन्होंने इस बुक के ऊपर किया हुआ है आई थिंक सो तो ये सी आपको नज़र आ रहा है ठीक है इंडेक्स फिंगर से और थम से सी बन जाएगा और ये आपको नज़र आ रहा है ये बैग है जिसको उसने पकड़ा हुआ है और मास्क उसने अटैच कर दिया हुआ है तो दिस इज़ द बैग वर्ल्ड मास्क बिल्कुल ये बैग वॉल मास्क है और जो कि उसने सी शेप फॉर्म में पकड़ा हुआ है और नीचे उसने ई फॉर्म में पकड़ा हुआ है और हम इसको पढ़ लेते हैं प्लेस योर स्मॉल रुके यूजिंग योर लेफ्ट हैंड प्लेस योर थम एंड इंडेक्स फिंगर ये मास्क फॉर्मिंग सी तो आपकी जो थम थी और इंडेक्स फिंगर ने सी बना दिया था और आपका जो आखिरी तीन फिंगर्स थी मिडल रिंग एंड मिडल रिंग एंड लिटल उसने क्या बना दिया था स्मॉल जिसको उन्होंने लिखा हुआ है अलॉन्ग द मैंडीवल विद योर स्मॉल फिंगर्स एट द कॉर्नर ऑफ द जा ठीक है तो इस तरह ई बन गया था दिस थ्री फिंगर शुड फॉर्म एन ई लिफ्ट अप ऑन द जॉ विद द ई एंड पुल द माउथ एंड नोज अप इन द मास्क तो इस तरह उसने कहा है कि हम जो जॉ होगा वो ई जो हमने बनाया हुआ उसके ज़रिए हम उसको ऊपर कर रहे हैं पुल कर रहे हैं माउथ को एंड नोज को अप इन द मास्क हम एडजस्ट करना एक्चुअली चाह रहे हैं स्क्वीज़ द बैक विद योर राइट हैंड राइट हैंड से हमने बैक पकड़ा हुआ था दूसरे से हम जॉ वगैरह को माउथ को ठीक है ना नोज को ऊपर फिल लिफ्ट कर रहे हैं स्क्वीज़ द बैक विद योर राइट हैंड एंड गेज द अफेक्टिवनेस ऑफ योर वेंटिलेशन बाय हाउ हाई द चेस्ट राइजेस तो हम uh, देख सकते हैं कि जितनी चेस्ट अच्छी से राइज करेगी मतलब अच्छा आपने ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक से डिलीवर हो रही है गुड चेस्ट एक्सपेंशन इज़ क्रूशियल फॉर द अफेक्ट ऑफ बी मास्क वेंटिलेशन इफ एयर इफ द एयर लीक्स अराउंड द मास्क आई द रिपोजिशन योर हैंड और यूज योर राइट हैंड टू सील द पेशेंट राइट चीक विद द टू द पेशेंट्स राइट चीक विद द मास्क मतलब कभी कभी ना थोड़ी स्पेस रह जाती है तो अपने हाथ से आपने सील करने की कोशिश करनी है बहुत हैंड्स टू अपने ना गुड मास्क सील यू विल ठीक है अगर आपने दोनों हाथों उसके मास्क के गिर ऐसे रखने हैं ठीक है ना मास्क को एडजस्ट करके रखना है ना तो दूसरे बंदे को भुला लो उसको को स्क्वीज करता जाए बैक को नोवाइस आर इनकरेज टू यूज टू परसन टेक्निक वन परफॉर्मिंग बी वी एम तो आप दो लोगों का मतलब बना कर ठीक है कर सकते हो वेंटिलेट द पेशेंट एट टेन ब्रेथ्स पर मिनट आपने कोशिश करना है कि वो एक मिनट के अंदर टेन ब्रेथ्स लेता रहे इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज नेसेसरी टू यूज आइर एन एन पी और ओ पी एयर वे वन बैगिंग पेशेंट ठीक है तो उसने ये भी बता दिया है कि आप एन पी और ओ पी भी यूज़ कर सकते हो सी पी आर पॉकेट मास्क होता है एक हम एयर वे वाली जो है ना क्या कहते हैं हेडिंग वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे बिकॉज ये वन और की वीडियो बन गई है और इतना मेरा नहीं है किसी का स्टेमिना होता है सुनने का तो सी पी आर पॉकेट मास्क में ऑल्सो भी यूज इन वेंटिलेटिंग अ पेशेंट और द वेंटिलेशन आर प्रोवाइडेड बाई दिक ट्रेन टू द माउथ टू माउथ माउथ टू मास्क वेंटिलेशन माउथ टू मास्क वेंटिलेशन द मास्क इज सील्ड इन द सेम मैनर एज द बी वी एम मास्क अनलेस इक्विप्ड विद सप्लीमेंटल ऑक्सीजन पोल्ड द पॉकेट मास्क डिलीवर लेस दैन ड्रूम एयर हाँ जी ये ट्वेंटी वन परसेंट ये एक इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू है क्योंकि ये वाला जो एम सी क्यू है ये बॉक्स के अंदर उन्होंने पॉकेट मास्क की बात नहीं की थी पॉकेट में जो आप रख कर ले कर जा सकते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं और उसके अंदर सिर्फ ट्वेंटी वन परसेंट आप दे रहे थे ये पच्चीस से भी कम है ये नेजल कनोला से भी कम है लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो है ना पॉकेट मास्क इज़ कन्वीनियंट टू कैरी एंड इज़ बेटर दैन माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीदिंग हाँ माउथ टू माउथ से तो बेहतर ही है ना कि आपके पास पॉकेट मास्क हो 
इट इज़ नॉट गुड सब्सटीट्यूट फॉर द बी वी एम ऑबियसली बी वी एम की ये जगह नहीं ले सकता ओके सो बैग वेल मास्क की जगह नहीं ले सकता तो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने एयर वे अर्जेंट्स देख लिए शुरू से इंट्रोडक्शन देख लिया अर्जेंट्स देख लिए फिर ऑक्सीजन थेरेपी देख ली कि डी टैंक था जो कि ट्वेंटी इंचज़ का था ई टैंक थर्टी इंचज का था थ्री सिक्सटी और सिक्स ट्वेंटी आई थिंक सो इतनी करके ठीक है वो ऑक्सीजन को कर सकते थे फिर हमने रेगुलेटर देखा और फिर हमने कहा 2000 पीएसआई तक वो रख सकते हैं फिर हमने बैक वॉल मास्क देखा फिर हमने कहा कि हम उसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं सी बना सकते हैं ई बना सकते हैं ठीक है आ, हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं फिर हमने फ्रिक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन एफ आई ओ टू देखा जो कि हमने कहा बी वी एम हंड्रेड दे रहा है नज़र कनोरा पच्चीस से चालीस दे रहा है और फेस पास चालीस से साठ दे रहा है और फिर रेजर वायर वाला साठ से नब्बे और बी वी एम हंड्रेड तो ये सब चीज़ें हमने इसमें देख ली हैं ठीक है बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आखिरी पोर्शन इस लेक्चर का पढ़ लेंगे थैंक यू फॉर लिसनिंग जजाकल हाफिज़